When you need to update your colleagues on important information or make an announcement at your workplace, a business memo can be an ideal way to address a specific audience in a formal context. A memo is a document that is often created with a word processor and typically printed for distribution. Memos generally don't include a farewell. It may be appropriate depending on your message or your company's style, but if you do include a farewell, make it brief. Remember that revision is vital for any quality document. Before you submit your memo to your audience, consider getting feedback from a colleague to ensure your message is effective and professional. Business memos are a powerful way to distribute information among your colleagues. As you practice and study, your memos will become more efficient and polished in no time. Assalamu alaikum. Shupriyo shikha thira amuntron janatsi askir class the. Askir class BB honors second year shathe Department of Accounting. Shathe achi Shahnaz Prabhashokhi shabikan Shorkari Shohi Surardi College, Dhaka. Shupio Shikatira Alutuna Kurti, Business Communication and Report Writing Subject here, Formats for Letters and Memos. A e chapter T, the Made Seventh Chapter, among Seventh Chapter B section. Jeter Kina got to class to Made Later section to Alutuna Korahe Chilo, Ask a class to Alutuna Kurbo, Memos Nie. Acha Prosumi Amra Dekine, Jashule of AJ Memo, Ecto at a glance, Eta Paparic to Dharuna Nene. এরপর আমরা আসলে মেমোটা কাকে বলি আসলে মেমোরান্ডাম ইজ পপুলারলি নন এজ মেমো আসলে আমাদের এই মেমোরান্ডাম শব্দটিকে আমরা সংক্ষেপে মেমো বলি আচ্ছা এছাড়াও আমরা আসলে এভাবেও বলি যে হচ্ছে এটা কোনো মেমোরিকে অ্যাসিস্ট করার জন্য নোট হিসেবে মেমোটা ব্যবহৃত হয় এছাড়া অন্যভাবেও বলা যায় যে আমাদের দৈনন্দিন অফিসের কার্যাবলীগুলোকে বা ইনফরমেশনগুলোকে পাস করার জন্য আমরা সাধারণত মেমোস্টার রিটেন ফর্মটা ইউজ করে থাকি তো আসো দেখে নেই যে আসলে এটা কি কি বলে যে শর্ট অফিশিয়াল নোট দ্যাট ইজ সেন্ট বাই ওয়ান পারসন টু অ্যানাদার রিটেন দা same organization or third aki organization in modhe amra ashole ei memo gulo adan pradan kore thaki information exchange korar jonno eta kintu later er ekta ekdom sankhipto rup acha er por ei somporke les speaker and petit bolechen memorandum is a form of letters written inside the business or third amra etokhon jai bollam je ashole memo ek dhoroner written form এবং এটা কি বিজনেসের ভিতরেই ইন্টারনালি ইউজ হয় আচ্ছা এখন দেখি নেই যে আসলে মেমোসের যে সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই ক্ষেত্রে কি ন্যাচারটা কি রকম হয়ে থাকে মেমো কিন্তু আমরা প্রথমেই বলেছি যে এটা রিট্রেন মেথড এবং এটা কিন্তু ইন্টারনাল কমিউনিকেশন তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বোর্ডেই দিতে পারি যে ন্যাচারটা হচ্ছে রিট্রেন মেথড অফ ইন্টারনাল কমিউনিকেশন এছাড়া বলতে পারি যে এক্সপ্রেশন অফ কার্টিসি অবশ্যই এখানে কার্টিসি প্রকাশ করা হবে একটু সংক্ষেপে টাইপস এটা হচ্ছে এই টাইপস তোমরা মেমো টাইপ সম্পর্কে জানবে আরো তারপর বলে রাখি যে মেমোস কিন্তু তিন টাইপসের হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড এবং হরিজন্টাল এছাড়া হচ্ছে ডেফিনেট স্ট্রাকচার তুমি একটা নির্দিষ্ট কাঠামো মেনে নিশ্চয়ই মেমোটি করবে এরপর হচ্ছে মেনশনিং এ স্পেসিফিক ইস্যু আচ্ছা একটা নির্দিষ্ট ইস্যু উল্লেখ করতে হবে ইফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল মেমো কন্টেন্টস মোর দ্যান ওয়ান ইস্যু একটা মানে ইন্ডিভিজুয়াল মেমোর মধ্যে তুমি কিন্তু অনেকগুলো ইস্যু নিতে পারো তাহলে দে শুড বি মেনশন ইন ইটস সেপারেট প্যারাগ্রাফ তুমি যদি একটা ইন্ডিভিজুয়াল মেমোর মধ্যে অনেকগুলো ইনফরমেশন দিতে চাও তাহলে সেপারেট প্যারাগ্রাফ করে দিবে এটাই বলতে চাচ্ছে ফর্মালিটি এক্ষেত্রে তুমি এটাকে অবশ্যই ফর্মাল তবে এটা কিন্তু ইট ইজ লেস ফর্মাল আচ্ছা এরপর প্রিজার্ভিং ইনফরমেশান এক্ষেত্রে আমরা বলতেই পারি যে ব্যাপারটা রিটেন ডকুমেন্ট হয়ে থাকে সেটা কিন্তু প্রিজার্ভেশনের একটা ব্যাপার থেকেই থাকে অর্থাৎ প্রিজার্ভ করা যায় এছাড়া হচ্ছে কনসিয়াসনেস এটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত এবং এক্ষেত্রে কিন্তু এটা সংক্ষিপ্ত এবং ডিরে খুবই সংক্ষেপে এটা লেখা হয় আচ্ছা তাহলে ফিসেস সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা দেখে নিই এর যে পারপাস রয়েছে আচ্ছা কি উদ্দেশ্যে আমরা আসলে মেমোগুলো ইস্যু করে থাকি এই ক্ষেত্রে এগুলো বলতে পারি যে আমরা শেয়ার নিউজ অর্থাৎ আমরা একটা নিউজ সেটা এমপ্লয়ীদের বিভিন্ন নিউজ শেয়ার করার জন্য লেটেস্ট কোনো হ্যাপিনিংস হতে পারে এমন হতে পারে যে তুমি কোম্পানির মধ্যে কোনো একটা কর্পোরেট পলিসি করেছো অথবা বা কোনো একটা ইন্টারনাল নিউজ হচ্ছে 
থাকে সেটা কিন্তু মেমোতে তুমি সংক্ষেপে এক্সপ্লেইন করে দিতে পারো সার্কুলেট করে দিতে পারো এমপ্লয়ীদের উদ্দেশ্যে আচ্ছা এছাড়া আর আছে কি অ্যাড্রেস দ্য প্রবলেম হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বিভিন্ন রকমের প্রবলেম অ্যারাইজ হতে পারে একটা প্রতিষ্ঠানে হতে পারে এমপ্লয়ীদের টার্ডিনেস অর অ্যাবসেন্স কাস্টমার ডিসস্যাটিসফ্যাকশন ইমপ্রপারলি ফলোয়েড প্রসিডিওরস এক্সট্রা এই সব কিন্তু হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে তুমি কিন্তু এই ধরনের প্রবলেমগুলোকে অ্যাড্রেস করে মেমো করতে পারো মেক এ রিকোয়েস্ট আমরা এক্ষেত্রে বলতে পারি যে অনুরোধ করা এবং এক্ষেত্রে মিটিং এবং বিভিন্ন ওয়ার্ক প্রসিডিওর অথবা বিভিন্ন পারমিশন অর কোপারেশন টু ডু এ ওয়ার্ক রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি এসব কিন্তু তুমি অনুরোধ করতে পারো এই মেমোর মাধ্যমে এটাও হতে পারে আচ্ছা প্রোভাইড ফিডব্যাক এবং মেমোর মাধ্যমে কিন্তু একটা ভালো মানে ফিডব্যাক পেতে পারি আমরা তাহলে এগুলো বলতে পারি যে আসলে মেমোগুলো এটাই করে থাকে নিউজ শেয়ার করে থাকে প্রবলেম বিভিন্ন প্রবলেম অ্যাড্রেস করে মেমো হতে পারে এছাড়া বিভিন্ন রিকোয়েস্ট হতে পারে এবং বিভিন্ন ফিডব্যাক দেওয়ার ক্ষেত্রে মেমো মেমো করা যেতে পারে এছাড়া আমাদের যথারীতি কিছু অ্যাডভান্টেজেস আমরা জেনে নিই যে মেমোর কি কি অ্যাডভান্টেজেস রয়েছে সেটা হচ্ছে কি এটা কিন্তু অপেক্ষাকৃত লেস ফর্মাল বা লেস ফর্মাল এক্ষেত্রে কিন্তু লেস ফর্মাল বলে কষ্টও কম এবং এখানে কিন্তু তুমি বিভিন্ন ডিসিশন এবং তোমার সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্তর পরিপ্রেক্ষিতে তোমার কা মানে অ্যাকশানটা কীরকম হতে পারে এগুলো কিন্তু এমপ্লয়ীদেরকে জানানো যায় এছাড়া কি করতে পারো তুমি এমপ্লয়ীরা তাদের বিভিন্ন রিকোয়েস্ট কিন্তু ঊর্ধ্বতন লেভেলে করতে পারে এই মেমোর মাধ্যমেও এছাড়া ইনফরমেশন তারা প্রোভাইড করতে পারে আরও অনেক অনেক সুবিধা থাকতে পারে আমি এগুলো জাস্ট সামারাইজ করার চেষ্টা করেছি এখানে আর কিছু লিমিটেশনও জেনে নেই যে লিমিটেশন তো আছে সেই লিমিটেশনগুলো কি কি লিমিটেড অ্যাপ্লিকেশান হ্যাঁ মেমো কিন্তু আমরা বলছি সবসময় যে ইন্টারনাল তার মানে এটা কি মানে এক্সটার্নাল কিন্তু হচ্ছে না এবং এটা কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম ফর্মাল এটা আমরা বলেছি আগে এবং এটা কিন্তু ব্ল্যাক অফ এক্সপ্লানেশন এটা এক্ষেত্রে কিন্তু আমার অনেক জায়গায় হচ্ছে ব্যাখ্যা পাই না ল্যাক অফ এক্সপ্লানেশন থাকে না লেস ইম্পর্টেন্ট টু দ্য রিডার্স এবং এই ক্ষেত্রে যেহেতু একটি ইন্টারনাল ব্যাপার থাকে এবং অনেকটা লেস ফর্মাল থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু রিডারদের কাছে অ্যাটেনশন কম পাই এখন দেখি ফাংশনস অফ ম্যামও একটু আগেই আমরা আসলে কিছু কার্য ম্যামোর উদ্দেশ্য জেনেছিলাম সেখানে কিন্তু বেশ কিছু ফাংশনের জেনে গেছি তারপর আর একটু তোমাদেরকে জানাই যে আরও কি কি ফাংশন থাকতে পারে সেক্ষেত্রে কি কনভিং ইনফরমেশন তুমি ইনফরমেশন জানাতে পারো এছাড়া হচ্ছে আমরা আগেও বলছি যে রিকোয়েস্ট করা যায় এবং বিভিন্ন সাজেশন এবং ইনস্ট্রাকশন দেয়া যেতে পারে এবং রেসপন্স যে ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় সুপারের কাছে বিভিন্ন সামটাইমস সুপার ইয়ার রিকোয়েস্ট সাম অন টু পারফর্ম পার্টিকুলার জব হ্যাঁ তো হতে পারে যে সুপার মানে সুপার ইয়াররা একদম এমপ্লয়ি লেভেলে কাউকে কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়াল কাজ দিতে পারে একদম পার্টিকুলার কোনো জব দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে কিন্তু সে ফিডব্যাক যখন চাইবে তখন সে কিন্তু এটাকে ম্যামও ইউজ করতে পারে সিকিং এক্সপ্লানেশন তো বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা খোঁজা যেতে পারে এই যে আপনি এই কাজটি কেন করা হলো সেই ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদান করা হো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মেমো ব্যবহার করতে পারি কোম্পানি পলিসি চেঞ্জ কোম্পানি বিভিন্ন রকমের পলিসি যখন চেঞ্জ করে তখন কিন্তু মেমো ব্যবহার করতে পারে বিভিন্ন রকমের ঘোষণা দেয়া এবার সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে এমপ্লয়ীদের প্রমোশন বা এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু মেমোর ব্যবহার হয়ে থাকে এছাড়া বিভিন্ন রকমের রিমাইন্ডার্স দেয়া এবং বিভিন্ন প্রবলেম সলভ করা এটা কিন্তু মেমোসের বিভিন্ন কাজ হতে পারে তাহলে আমরা মেমোর ফাংশনগুলো জেনে ফেললাম এখন আমরা দেখি যে পয়েন্ট শুড বি কনসিডার্ড ইন রাইটিং বা ড্রাফটিং ম্যামো আমরা আসলে মেমো করতে কি 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 ব্যাপারগুলোকে একটু নোট করে নিতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের এই ব্যাপারগুলো থাকতে পারে এটা অবশ্যই কনসাইজ হবে একদম ছোট হবে এবং নো মানে আমি যার জন্য যার কাছে পাঠাবো রিডারের সেই অডিয়েন্সকে আমার জানতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের যার্গন ওয়ার্ডগুলোকে সাধারণত অ্যাভয়েড করব এবং আমাদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই মামোটা ইস্যু করতে হবে এক্ষেত্রে আমরা সাধারণত অ্যাক্টিভ ভার্ভ ব্যবহার করব এবং আমাদের কিন্তু আমাদের স্টেটমেন্ট বডির এটা কিন্তু মানে আমার একদম কোহারেন্স হতে হবে সংগতিপূর্ণ আমি যেই উদ্দেশ্যটা নিয়ে ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি সেটাই কিন্তু বডিতে থাকতে হবে সেটার সাথে সঙ্গতি থাকতে হবে তাহলে এই ব্যাপারগুলো তোমরা লেটারের ক্ষেত্রেও দেখেছো যে আমরা আসলে প্রত্যেকটা ব্যাপারিগুলোকেই কিভাবে রিলেট করার চেষ্টা করি এবং সেক্ষেত্রে এই ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখলে আমরা একটা ভালো মেমো লিখতে পারবো আচ্ছা এবার এক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস বলে নেই যে প্রোভাইড রোড সাইন্স অ্যাজ নিড এটা তোমার যদি কোথাও কোনো স্পেশাল সিগন্যাল দেওয়া মানে প্রতীকের ব্যবহার করা যে 
করতে চাও সেটা করতে পারো সেই ক্ষেত্রে ওইটা সম্পর্কে তুমি তাদেরকে ডিসক্রাইব করতে পারো বা তোমার কোম্পানি ইন্টারনালি এগুলো আসলে হয়ে থাকে এছাড়া তুমি কি করতে পারো আমার তোমার পেজের দিকেও একটু খেয়াল রাখবে এবং তোমার কনক্লুডিং প্যারাগ্রাফের দিকেও তুমি খেয়াল রাখতে পারো তাহলে এই ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখলে আমরা একটা ভালো মেমো তৈরি করতে পারবো বলে আশা করছি এছাড়া আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে মেমো এবং বিজনেস লেটার বা লেটারের একটা সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে মেমো তাহলে আসলে কি কি জায়গায় এর ডিফারেন্স থাকতে পারে তোমাদের পরীক্ষায় সাধারণত আসে এই ধরনের কোয়েশ্চেন যে মেমো আর বিজনেস লেটারের মধ্যে পার্থক্য কি সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রথমেই তোমরা প্রকৃতি মানে এটা কোন ধরনের নেচার মেমো কি আমরা একটু আগে বলেছি মেমোটা কিন্তু একদম ডিরেক্ট ন্যাচারের এবং পার্সোনাল এবং এটা ইট মে বি ইন্ডারেক্ট কম্পেয়ার টু এই মেমো মেমোর তুলনায় কিন্তু বিজনেস লেটারটা অনেকটাই ইন্ডারেক্ট স্কোপ ইস এবং মেমোর স্কোপটা কিন্তু লিমিটেড আমরা আগেও বলেছি এবং এই মেমোর চেয়ে কিন্তু বিজনেস লেটারের স্কোপটা বেশি এবং মেমো আমরা কি ইনফরমাল বলে থাকি এবং বিজনেস লেটার কিন্তু একদম ফরমাল রুলস আর মেমোতে আমরা আসলে বুয়েট বুলেট পয়েন্ট টু কানভি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি বুলেট নাম্বার আর কিন্তু বিজনেস লেটার কিন্তু পুরাই ফরমাল ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ করার জন্য ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ করার জন্য ইউজ হয় তো আমরা কিন্তু এখানে বুলেট পয়েন্ট ইউজ করতে পারি না আর অফিস মেমো শেষে একদম সেন্ডারের যে সিগনেচার এটা কিন্তু একদম এসেন্সিয়াল না কিন্তু লেটারে কিন্তু এটা অবশ্যই এসেন্সিয়াল একদম খুবই দরকার না হলে লেটারই হচ্ছে কমপ্লিট হবে না আর মেমো কি মেমো সাধারণত এ মেমো ইজ ইউজ ওয়েন প্রাইভেসি উইথ অ্যান্ড অফিস ইজ নট এ মেজার কনসিডারেশন তো আর লেটারের ক্ষেত্রে অবশ্যই লেটারটা যখন ফোল্ড করা হয় সিল করা হয় এনব্লাবে দেওয়া হয় তখন এই ক্ষেত্রে বেশি সিক্রেসি বা প্রাইভেসি মেইন মেনটেন করা যায় তাহলে আমরা মেমো এবং বিজনেস লেটার সম্পর্কে যে এটার যে মূল যে এটার যে ডিফারেন্স সেটা জেনে ফেললাম এখন আমাদেরকে যদি বলে যে কি কি মেমো আছে এটা সম্পর্কে তোমাদের একটু জানিয়ে জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন মেমো আর ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন মেমোটা কি তুমি দেখো এটা হচ্ছে নিম্নগামী ম্যামো আর নিম্নগামী ম্যামোগুলো কারা করে উপরে যারা বসে আছেন অর্থাৎ আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিম্ন মানে অধস্তনদের কাছে তাদের যে ম্যামোগুলো দেন সেগুলো হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন ম্যামো সেক্ষেত্রে তুমি এগুলো ডাউনওয়ার্ড ম্যামোর ক্ষেত্রে কেরিয়ার অর্ডার্স ইনস্ট্রাকশন পলিসিস অ্যান্ড ইনফরমেশন ফ্রম সুপারিয়ার টু সাবর্ডিনেটের কাছে সেন্ড হতে পারে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আপওয়ার্ড ডিরেকশন ম্যামো এটা কি এটা হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী তার মানে কি এটা নিম অধস্তন কর্মীদের কাছ থেকে ঊর্ধ্বতনের কাছে যায় এরা অধস্তন কর্মীরা সাধারণত কি তাদের সাজেশন বা অপিনিয়ন বা রিকমেন্ডেশন বা রিকোয়েস্ট রেসপন্স রেপোর্টস এগুলো প্রবলেমস এগুলো সম্পর্কে তাদের ঊর্ধ্বতনদেরকে এই আপওয়ার্ড ডিরেকশন ম্যামোর মাধ্যমে জানান এছাড়া আরেকটা রয়েছে কি হরিজেন্টালি ডিরেকশন ম্যামো এরা কি এরা হচ্ছে সেম লেভেলের সেম হয়তো বা একই একই লেভেলের যারা কাজ করছেন সেম পজিশনে তাদের মধ্যে যে ধরনের মেমোগুলো আদান প্রদান হয় এগুলোকে কিন্তু আমরা হরিজেন্টাল ডিরেকশন ম্যামো বলতে পারি তাহলে মেমোর বিভিন্ন প্রকার ভেদ জানলাম এখন দেখি ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার পার্টস অফ এ মেমো প্রথমেই দেখো একটা মেমো আমার আমি এখানে দিয়েছি এটার প্রথমে কি হেডিং হেডিং কোনটা আচ্ছা এই পার্টটুকে আমরা বলবো এখানে কিন্তু নাম রয়েছে তার কাছে দিব তাকে রয়েছে ফর্ম এই পার্টটাকে বলবো হচ্ছে হেডিং এরপর রয়েছে সাবজেক্ট অ্যান্ড ডেট অবশ্যই একটা সাবজেক্ট এবং ডেট থাকবে সেটা কিন্তু এখানে লিখে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এরপর হচ্ছে ম্যাসেস ম্যাসেসটা কি এই পুরো বডিটা এই পুরো বডিটা কি বোঝানো হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে তিনটা দিলে দে দেয়ার আর ইউজালি থ্রি মেইন পার্টস তারপর একটু লিখে দিয়েছি যে স্টেপ কি কি স্টেপ ফলো করতে পারো প্রথমে তুমি হেডিং টা ক্রিয়েট করবে তারপর এর বডিটা লিখবে এরপর ফাইনাল করবে তোমার ডকুমেন্টটা এবং ফাইনাল করে সেই ডকুমেন্টটাকে সার্কুলেট করবে কোথায় কোথায় যাওয়া দরকার তোমার সেটা সার্কুলেশন হবে তাহলে এটাই তোমার আসলে বিজনেস ম্যামো খুবই সহজ একটা ক্লাস এবং খুবই সহজ এবং আমার কাছে মনে হয় যে পরীক্ষায় আসলে খুব ইজি মার্কস ক্যারি করা যাবে তো তোমরা যদি এই চাপটা সম্পর্কে একটু ধারণা রেখে যাও তাহলে ইজিলি মার্কসটা ক্যারি করতে পারবে যে আসলে লেটার কি আসলে মেমো কি তাহলে মেমোর কি কি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকতে পারে মেমো কত প্রকার এবং মেমোর হচ্ছে এবং মেমো এবং বিজনেস লেটারের মধ্যে পার্থক্যটা কি এইগুলো কিন্তু মানে খুব সহজেই তুমি আলোচনা করতে পারো তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই তোমরা মোটামুটি এটা সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পেয়েছো বলে আমি আশা করছি তো এ ভালো থাকো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট